ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம வந்து செகண்ட் பார்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளேஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்ல அதில் வந்து எப்படி நம்ம பிரிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ளேஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெட்டர்ஸை நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க எங்கே இருந்து நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கீங்க எங்கே முடிக்கீங்க அப்போது அதில் வந்து ஒன்று அதாவது ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் செகண்ட் ப்ளேஸ் தேர்ட் ப்ளேஸ் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து மூணு பிளேஸாக வந்து நம்ம பிரிப்போம் அந்த மூணு பிளேஸ் வந்து எப்படி பிரிக்கீங்க அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ளேஸ் இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு சஞ்சு எழுத்து வருதுல்ல அந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸை வந்து நம்ம போடுறதுக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ளேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் நிறைய பேர் சென்ட்ரலில் போய் படிப்பீங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் எனக்கு இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட என்னால் முடியல எனக்கு அவங்களால் அவங்க சொல்லித்தரது வந்து என்னால் புரிஞ்சுக்கிட முடியல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க நானும் நிறைய சென்ட்ரலில் போய் கிளாஸ் எடுக்கேன் அவங்களும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்பு தான் நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து எந்த இடம் வந்து முடிக்கிறீங்க அந்த இடம் தேர்டு ப்ளேஸ் ஆரம்பிக்கிற இடம் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் அது முன்னாடியாக பின்னாடியாக அதை போடுறது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே சாட்டன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த சிம்பிளான இதை தான் நான் சொல்லி தர போகிறேன் கான்சிலன் ப்ளேஸில் வந்து எப்படி எப்படின்னா இப்போ பி அப்படிங்கிற லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வந்து நீங்கள் முடிக்கிறீங்க அதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் டிகிரியில் வந்து நம்ம போடுறோம் எப்படி முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஆரம்ப இருக்கலாம் பக்கத்தில் ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸுக்கும் வந்து போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ மேலேருந்து இதை ஆரம்பிக்கிறோம் கீழே வந்து முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப இதில் எது முன்பக்கம் எது பின்பக்கம் அதாவது ஃபிஃபர் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்போ இப்போ நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எழுதுன சைடு முடியுது அப்போ அதுக்கு அடுத்த லெட்ரு வந்து இப்படி தான் ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ ஆரம்பிக்க அடுத்த லெட்ரு வந்து ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து பின்னாடி இப்போ ஒன்றுக்கு அடுத்தாப்பில் ரெண்டு வருதுன்னா அதை பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது முடிகிற இடம் அப்போ இதை தான் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் வந்து ஒன்று இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஒன்று இது ஊடால் சென்டரில் வந்து சென்டர் பாட்டத்தை வந்து ரெண்டு அது மாதிரி தேர்டு பாட்டத்தை வந்து மூணு அப்படிங்கிறத வச்சு பிரித்து வர சொல்லுவோம் இதில் வந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ளேஸில் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நீங்கள் பிரிக்கணும் அதாவது இப்போ இந்த பி போட்டிங்க இந்த பிக்கும் இதுக்கும் ஒன்றோட தான் வரும் இங்கே ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று அப்புறம் சென்ட்ரு பாட்டம் ரெண்டு லாஸ்ட் முடிகிற பாட்டம் தேர்டு அப்படின்னு முடியும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு அப்படின்னு முடியும் அப்போ டிக்கும் அதே மாதிரி தான் வரும் அப்போ இங்கே சிஹெச்சை பார்க்கணும் சிஹெச்சில் எப்படி கீழே இருந்தால் மேலே பார்த்து போகிறோம் அப்போ இதில் எது முடிகிற பக்கம் இந்த எழுத்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இதில் ஆரம்பிப்போம் அப்படிதானே இதில் ஆரம்பிப்போம் இதில் ஆரம்பிக்கிறனால எது முடிஞ்ச பக்கம் அப்படின்னா இது தான் முடிஞ்ச பக்கம் இது பின்னாடி ஆரம்பித்தா இங்கே ஆரம்பித்தாலும் சரி இங்கேனா எல் போடுவீங்க இங்கே ஆறு போடுவீங்க அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்தால் ஆரம்பிப்பீங்க லெட்டர்ஸ் ஆரம்பிக்க அப்போ இது தான் பின் சைடு இது முன்னாடி அப்போது முன்னாடி வரது அந்த பக்கம் கொடுக்கணும் பின்னாடி வரது இந்த பக்கம் கொடுக்கணும் அந்த மூணு பாட்டமாக நம்ம பிரித்து வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்லேயும் வந்து மூணு தான் நம்ம பிரிச்சுக்கணும் இப்போ இது கேன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கீழே உள்ள பகுதி முன்னாடி மேலே உள்ள பகுதி வந்து பின்னாடி அப்போ இதில் வந்து இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குங்க அப்போ இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு அப்படின்னு முடிப்பீங்க அதே மாதிரி தான் ஜீலையும் எஃப்பில் இது முடிந்த பகுதி இது பின்னாடி வராது அப்போ முன்னாடியில் வந்து இங்கே மேலே இருந்தால் பிரிப்பீங்க அப்போ இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு அப்படின்னு எடுப்பீங்க அந்த மாதிரி வீலையும் அதே மாதிரி எஃப்க்கு வர மாதிரியே அப்புறம் டிஹெச் டிஹெச் இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ இது முன்பகுதி இது பின்பகுதி இப்போ முன்னாடி இது எது அதார் அப்படின்னு அதார்னு வரணும் டிஹெச்சுக்கு முன்னாடி ஓ வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் இடத்துல ஓக்கும் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் டிஹெச் தேர்ட்டு டிஹெச் ஏடி அப்படின்னு தேர்ட்டு வருதுன்னா டிஹெச்சுக்கு அப்புறம் தான் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல மொதல் இடத்துல ஏக்கு பிடிக்கணும் வச்சு டிஹெ வந்து பண்ணணும் அப்போ தேர்ட்டு அந்த மாதிரி இப்போ எஸ் வந்து இப்படி ஆரம்பிக்குங்க அப்போ இது முன்பகுதி இது பின்பகுதி இந்த இடத்துல ஒன்று இது ரெண்டு மூணு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு லெட்
இப்போது டீக்கும் ஒய்க்கும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தானே இதில் வந்து ஒய் வந்து இப்படி போடுவீங்க அப்போ இந்த ஊட்டி டீக்கு முன்னாடி டபுள் ஓ வருது அப்போ எந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் டீக்கு லாஸ்ட் இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் இது எப்படின்னு கேட்கீங்களா அதாவது நம்ம வந்து வவ்வல்ஸில் வந்து ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் வந்து எப்போவுமே படிப்போம் ஏ இ ஐ ஓ யூ அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இது போக என்ன அப்படின்னா ஒரு லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த ஓ இது வந்து சிங்கிள் ஓ இது போக நம்ம என்ன இது கூட படிக்க அப்படின்னா டபுள் ஓ இது மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏ அப்படின்னா ஏக்கு இ ஐ இந்த மூணு இதுக்கு புள்ளியை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மூணுக்கு வந்து டேஷ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி டேஷ் போடுற மாதிரி அதாவது இப்படி டேஷ் போடுவீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பிஏ வந்து ஒரு எக்ஸாமில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மூணு தான் பிரிப்பீங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு அப்படின்னு பிரிச்சுருவீங்க இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைன் படி நம்ம படிச்சுருவோம் ஏஇ ஐஓஇ இது வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும் அந்த லைன் படி நம்ம போடுறோம் அப்போ புள்ளிங்கிறது இந்த மூணு லெட்டர்ஸ் தான் வரும் அந்த மூணு இதையும் பிரித்து போடுறோம் ஏ இ ஐ அதுக்கடுத்து இந்த கோடு மூணு தான் பிரிச்சுடுவோம் ஓ யூ டபுள் ஓ இப்போ இதை மென்ஷன் பண்ணுறீங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வந்தால் அது ஏ அது மாதிரி டேஷ் ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து அது ஓ ஃபஸ்ட் இடத்துல இ வந்தால் புள்ளி செகண்ட் இடத்துல இ வந்தால் புள்ளி தே அதே மாதிரி செகண்ட் இடத்துல வந்ததுன்னா அது யூ டேஷ் வந்தால் இது மாதிரி தேர்ட் இடத்துல புள்ளி வந்ததுன்னா அது ஐ டேஷ் டேஷ் வந்ததுன்னா தேர்ட் இடத்துல அது டபுள் ஓ அதாவது இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஊட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டபுள் ஓ வருது அந்த டபுள் ஓ வந்து எப்படி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கள் படித்து படித்து நான் அந்த பக்கம் தான் நான் மிஸ் படித்தேன் அது எப்படி நான் அந்த பக்கம் போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஆனால் அது எந்த சைடுனாலும் போடலாம் அது உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்தார் போல் உங்களுக்கு மாற்ற தெரியணும் அதுக்காக தான் இந்த இதை வந்து கொடுத்துக்கவே செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இந்த பக்கம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ டிஓஓ கே டுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டுக்கு அப்படின்னா டீ போட்டு கே மென்ஷன் பண்ணிடுவீங்க அப்போ டீக்கு அடுத்து டபுள் ஓ வரதுனால இந்த டீயில் லாஸ்ட் இடத்துல நீங்கள் கோடு போடுவீங்க போட்டிங்கன்னா அது டபுள் ஓ அப்போ டிஓஓ கே டுக் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இது முன்னாடி வருது அப்படின்னா டீ ஒய் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இந்த ஓக்கு வந்து டபுள் ஓக்கு வந்து டீக்கு முன்பகுதியில் வந்து டேஷ் பண்ணும் அப்போ ஓஓ டி ஒய் அப்போ ஓ டி அப்படின்னு தெரியும் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சு நீங்கள் சாமி எக்ஸாம்பிள் வந்து வீட்டில் வச்சு போட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து சாட்டன் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் யாரும் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் சாட்டன் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்